तो साथ हम बात करेंगे जी प्रॉब्लम हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस क्वेश्चन है फाइंड द फैमिली ऑफ लाइंस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस कौन सी इक्वेशन है कौन सी लाइंस हैं एक l1 है ये ठीक है और l2 है ये चलो हम इसको l1 और l2 का नाम देते हैं ठीक है अब अगर आप देखें तो इन दो लाइंस की इंटरसेक्शन है मैं इनको अब अगर मैं रफली ड्रा कर दूं मतलब अंदाजन मतलब अंदाजन भी नहीं बल्कि बस मैं ऐसे ही ड्रा कर दूं कांसेप्ट समझने के लिए फर्ज करिए दो लाइंस हैं इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये होगा अब जाहिर है इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से बहुत सारी लाइंस पास कर सकती हैं मतलब एक लाइन ये पास कर रही है मतलब एक लाइन देखें ये पास कर रही है चलें एक लाइन ये पास कर रही है एक लाइन ये पास कर रही है तो ये तो एक पॉइंट है एक पॉइंट से तो इनफिनिट लाइंस बहुत ज्यादा लाइंस जो है वो पास कर सकती हैं लेकिन हमने एक इसमें से एक ऐसी लाइन की एक ऐसी लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है जो किसी एक और लाइन की के पैरेलल है जिसकी स्लोप हमें बता दी गई है माइनस टू बाई थ्री जिसकी स्लोप हमें बता दी गई है माइनस टू हो सकता है फर्ज कर लें एक ये लाइन है जिसकी स्लोप माइनस टू है तो ये इसके पैरल होगी तो इन फैमिली ऑफ लाइन में से हमने एक ऐसी लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है जो इस लाइन की स्लो यानी इस लाइन के क्या होगी पैरल होगी अब इस लाइन के हमें स्लो बता दी गई है अब हम देखते हैं कि हम इस किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे ठीक है क्वेश्चन आपको समझ आ गया तो अब आप कंडीशन क्या है कंडीशन हम जानते हैं कि सबसे पहले ए फैमिली ऑफ लाइंस हम लिखते हैं जी ए फैमिली ए फैमिली ऑफ लाइंस लाइंस थ्रू थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन वो क्या है इंटरसेक्शन ऑफ चलें इसको वन और इसको टू कह दें ऑफ वन एंड टू वन एंड टू वो क्या है एल वन प्लस एच हमने सपोज किया था एच एल टू इज इक्वल टू जीरो अब एच क्या है एच वो कॉन्स्टेंट है एच कोई कॉन्स्टेंट है अब हम एज की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे लेकिन उसको मालूम करने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है फाइंड द लाइन फ्रॉम द फैमिली ऑफ लाइंस वो ये लाइन है ठीक है वो ये लाइन है फैमिली ऑफ लाइंस वन दैट इज पैरेलल टू द लाइन हुज स्लोप इज टू बाई थ्री अब ये लाइन जो होगी एक और लाइन के पैरल है जिसकी स्लोप कितनी है माइनस टू बाई है अब यहाँ से मैं इसको यहाँ से मैं इसको यहाँ से मैं पहले एल और एल की वैल्यूज डाल लें ठीक है पहले एल और एल की वैल्यूज डाल लें इक्वेशन जो है एल वन कितना है टू एक्स माइनस थ्री वाई प्लस फोर यानी एक लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन एल वन प्लस एच एल टू एल टू कितना है टू एक्स प्लस वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो अब ये असल में ये लाइन है सिर्फ हमारे पास एज की वैल्यू अगर आ जाए तो ये वो लाइन है जो हमें रिक्वायर्ड लाइन है ये वो लाइन है जो थर्ड जो जो हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन है यानी जो हमें चाहिए लाइन जे लाइन जाहिर है अगर इस एक और लाइन जिसकी स्लोप माइनस टू बाई थ्री उसके पैरल है तो इसका मतलब है इसकी स्लोप और इस ला, उस लाइन की स्लोप आपस में क्या होंगी बराबर होंगी अब इसकी स्लोप निकालने के लिए अगर मैं इसको वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ठीक है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में तब्दील कर लूँ तो जाहिर है एम जो होगा वो जाहिर करेगा हमें स्लोप तो हम दोनों के स्लोप को एक पर आके एच की वैल्यू निकाल सकते हैं चले जी कैसे इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं ठीक है ये देखें टू एक्स माइनस थ्री वाई प्लस फोर प्लस टू एच एक्स प्लस एच वाई माइनस एच इज इक्वल टू जीरो ठीक है उसके बाद वाई पहले आप देखें वाई अगर आप आ, देखें एच वाई माइनस थ्री वाई देखें ये माइनस थ्री वाई एच वाई एच वाई माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू माइनस टू एच एक्स माइनस टू एच एक्स माइनस टू एक्स और प्लस माइनस एच इधर आके प्लस एच हो जाएगा और प्लस फोर क्या हो जाएगा माइनस फोर प्लस फोर क्या हो जाएगा माइनस फोर ठीक है अब अगर आप देखें तो अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं इसको मैं हल करता हूं तो मेरे पास क्या जवाब आएगा यहां से अगर मैं वाई को कॉमन ले लूं तो ये बन जाएगा एच माइनस थ्री एच माइनस थ्री ठीक है इसी तरह से अगर मैं यहाँ से एक्स कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा माइनस माइनस टू एच माइनस टू और प्लस एच माइनस फोर एच माइनस फोर ठीक है एच माइनस फोर इज इक्वल टू चलें बल्कि इस तरह से ठीक है एच माइनस फोर चले अब हम क्या करते हैं वाई इज इक्वल टू आ जाएगा वाई इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स इन टू माइनस टू एच माइनस टू 
डिवाइडेड बाय एच माइनस थ्री इधर भी डिवाइड हो जाएगा उसी तरह प्लस एच माइनस फोर अवर एच माइनस थ्री अवर एच माइनस थ्री अब अगर आप देखें तो ये उसी फॉर्म में हमारे पास मौजूद है वाई इजिकल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में हमारे पास मौजूद है ठीक है ये वाई इसका मतलब एम यहाँ पे कितना होगा एम हो जाएगा माइनस टू एच माइनस टू डिवाइडेड बाई एच माइनस थ्री तो ये हमारे पास ये हमारे पास क्या है स्लोप ठीक है स्लोप ऑफ लाइन थ्री चले थर्ड लाइन है ठीक है ये थर्ड लाइन की स्लोप है ठीक है इस तरह या एच माइनस थ्री इस हम कर सकते हैं स्लोप यानी एम चले एम एफ यानी फैमिली ऑफ लाइन जो हमने बल्कि हम इसको एम ही रहने देते हैं एच माइनस थ्री ठीक है अब सिंस सिंस लाइन आर पैरल कौन सी लाइन आर पैरल हैं सिंस लाइन्स आर पैरल आर पैरल ठीक है कौन सी लाइन्स पैरल हैं यानी जो हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन है ये वाली लाइन और जो हमें क्वेश्चन में गिवन किया फाइंड द लाइन फ्रॉम द फैमिली ऑफ लाइंस दैट इज पैरल टू द लाइन यानी एक और लाइन के पैरल है जिसकी स्लोप माइनस टू बाई थ्री है तो अगर लाइन्स पैरल हैं तो इसका मतलब इनकी स्लोप्स आपस में बराबर होंगी इसका मतलब है लाइन्स आर पैरल देर फोर स्लोप्स देर फोर देर फोर स्लोप्स आर इक्वल स्लोप्स आर इक्वल स्लोप्स क्या होंगी आपस में बराबर होंगी इसका मतलब है माइनस टू एच माइनस टू और एच माइनस थ्री ये इक्वल हो जाएगी माइनस टू बाई थ्री के अब यहाँ से एच की वैल्यू हमने निकालनी है यहाँ से हमने एच की वैल्यू निकालनी है ठीक है क्रॉस मल्टीप्लाई या चलें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री इंटू माइनस टू एच माइनस टू और माइनस टू इंटू एच माइनस थ्री तो आ जाएगा माइनस सिक्स एच माइनस सिक्स ठीक है इज इक्वल टू माइनस टू एच प्लस सिक्स ठीक है तो इसका मतलब है हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी माइनस सिक्स इधर जाके क्या हो जाएगी प्लस सिक्स प्लस सिक्स प्लस सिक्स कितना हो जाएगा ट्वेल्व और माइनस टू एच इधर आके क्या हो जाएगा प्लस टू एच तो माइनस सिक्स एच प्लस टू एच कितना हो जाएगा माइनस फोर एच तो यहाँ से देखें माइनस फोर एच इज इक्वल टू ट्वेल्व सॉरी मैं के लिख रहा हूँ माइनस फोर एच इज इक्वल टू ट्वेल्व और एच इज इक्वल टू आ गया ट्वेल्व बाय माइनस फोर जो कि कितना आता है प्लस ट्वेल्व ठीक है प्लस ट्वेल्व बाय माइनस फोर कितना आ जाएगा एच आ जाएगा एच आ जाएगा हमारे पास एच इज इक्वल टू माइनस थ्री इसका मतलब अब इस एच की वैल्यू अगर मैं उस गिवन इक्वेशन में डाल दूं तो यही वो इक्वेशन होगी जो कि फैमिली ऑफ लाइंस में से पास कर रही है ठीक है दो यानी दो लाइंस की इंटरसेक्शन में से पास करेगी और जो थर्ड लाइन हमें दी गई है उसके पैरल होगी तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसमें हम एज की वैल्यू रख के हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे ठीक है यहाँ से मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और एज की वैल्यू रखें और इसको हल कर लें देखें जी टू एक्स माइनस थ्री वाई प्लस फोर प्लस अब प्लस इंटू माइनस माइनस थ्री हो जाएगा टू एक्स प्लस वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो तो ये बन जाएगा जी टू एक्स माइनस थ्री वाई प्लस फोर माइनस सिक्स एक्स माइनस थ्री वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो तो टू एक्स माइनस सिक्स एक्स इज माइनस फोर एक्स माइनस फोर एक्स माइनस थ्री वाई माइनस थ्री वाई माइनस सिक्स वाई और फोर प्लस थ्री प्लस सेवन इज इक्वल टू जीरो और अगर आप नेगेटिव कॉमन ले लें ठीक है तो ये बन जाएगा फोर एक्स प्लस सिक्स वाई माइनस सेवन इज इक्वल जीरो विच इज द रिक्वायर्ड विच इज रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड लाइन ऑफ लाइन विच इज रिक्वायर्ड लाइन फ्रॉम फैमिली ऑफ लाइन फ्रॉम फैमिली ऑफ लाइन तो अगर आप देख लें अगर आप देख लें इस लाइन की स्लोप मालूम करके देखें इस लाइन की स्लोप मालूम करके देख लें तो इसको स्लोप मालूम करने के लिए जाहिर हम क्या करेंगे वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में लिख लें एम एक्स प्लस सी फॉर्म में लिखें तो जाहिर है अगर आप देखें ये माइनस फोर एक्स इधर हो जाएगा माइनस फोर एक्स प्लस सेवन इज इक्वल टू सिक्स वाई ठीक है इज इक्वल टू सिक्स वाई और ये वाई दिस एम्प्लाइज दैट वाई इज इक्वल टू माइनस फोर बाई सिक्स एक्स और प्लस सेवन बाई सिक्स तो माइनस फोर बाई सिक्स देख लें टू टू जर फोर टू थ्री जर सिक्स इसकी स्लोप भी कितनी आ रही है माइनस टू बाई थ्री तो इसका मतलब है कि हमारा जवाब बिल्कुल ठीक है